Это вот. Так что... Вот это Максим да. Воронин. Да, да Максим Воронин там ага. вот справа и Пауники Андрюша Воронин. А, ой, Андрюша Воронин Пауники и Максим Демин. Максим да, Демин. Да, да. Вот. Это ребята сам. Вот я везу в Иваново, к десятилеткам везут сам. Вот. А, а, а 9 ноября у меня вот Иван играет на пенсии Нижегородской области. По 12 лет. Он, он единственный в области, кто вошел в основной состав турнира. Остальные mm -hmm. нижегородцы пробиваются туда, упорно будут пробиваться. Хотя там у них вроде и база побольше, там и теннис парча База такая появилась у нас. Слава богу, вот слава богу, что в том году вот открылся в декабре теннис парк. И мы имеем возможность как бы ездить в Нижний Новгород на турнир. Вот у меня потому что Иваново и Нижний Новгород. Потому что эти поездки экономические, они для нам выгодны. Мы провинции самые. Вот. А как вас полное имя хочется? Мое полное имя Юлий Александрович Уточкин. Сам. Уточкин? Уточкин. О, Уточкин, ага. Ну вот. и вот какой у вас самый ученик, который больше всего достиг? Каких вот результатов? Иван, Гроз... Иван Абрамов у меня, вот, как мальчишка, вот. 11 лет ему. Ага. Сам, вот, 23 февраля он родился, 23-го ему исполнится 12 на следующий год. Ага. Вот. У него успехи, сам... Неплохие, да? За 4 года стать первой ракеткой Нижегородской области. Он а, играет по игре. Вот в 30-ке по России это, это он 100% это сам mm. он играет. Потому что он и с Донцовым играет как бы на равных. Он играет на равных. Это сам, он, 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 сам, но опыт этот сам. И опыт сын ошибок трудных. Вот, вот, если вот придет этот, этот опыт, вот, а я думаю, он к нему сейчас уже приходит. Он взрослый, он любит играть, вот, кто старше, там все прочее. Он их обыгрывает, прямо он рвет. Можно сказать. Ну а вот этот на Европе э, играет мальчик. А он... мальчик Тимофей Скатов, да. Вот мы с ним в том году встречались. Я ему пожелал, чтобы, как говорится, чтобы травму видеть в спорте сам получил травму. И все годы тренировок они нас марку идут сам. Uh -huh. вот. А он такой. Не знаю, посмотрел его по видео. Есть, есть, есть моменты, где надо доработать подачи там и, и в ударах. Ну, Завершающие такие. Но вы вот считаете, ваша методика опережает. А какие параметры вот опережения методики можно считать по сравнению с другими? Вот, то есть быстрее, ребята, быстрее. качественнее. По что? моей методике, я... вот, есть книга «Теннис за три дня» французских авторов, да? Вот. И, и там пишут эти авторы, что невозможно учиться за три дня. Я обучаю за три дня теннису. Если ребенок координированный и все прочее, никаких проблем не составляет научить. Это первое – подача, второе – игра слета. А с отскока это уже просто бесплатное приложение, потому что в процессе разминки и все прочее, это уже игра с отскока, она сама как бы сам... Ну, то есть это понимание за три да, дня дается. Да, 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 дается понимание, дается сам это владение ракеткой. Главное, Установка работы ног, все прочее. И теннис это игра ног, это, это искусство, и, 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 искусство и работы ног. Ну, теннис это еще э, вырастить э, тело, вот насколько я знаю. То есть э, берут мальчика и понимают, что у него рост должен быть, физические параметры mm -hmm. в конечном итоге. Вы э, какие-то тоже особые методики имеете для того, чтобы вот, следить за этой мышечной массой, за костным? Для роста, понимаете, я начинал с, с, спортиться, мне врачи запрещали заниматься спортом. Вот. С королевы спорта. Королева, она дает жизнь. Легкая атлетика. Легкая атлетика. И то, что я прошел этот путь и мечтал быть тренером по легкой атлетике, а стал учителем большого тенниса, это вот, вот теннис, это вообще, это, как говорится, вы, высшее наслаждение. Сам, вот. и, и то, что вот, благодаря королеве спорта, я, я эту королеву спорта ребятам даю. Вот Иван Грозный, он прыгает 2.22 с места, там, он бежит 15 метров из 2 секунд вот стал убегать. Такие параметры сам, э, в 11 лет у ребенка. Сам. И у меня вот ребята, у меня занимаются дети с 5 лет, сам, так, ну, с 5, там, с 6 лет, с 7 лет. У меня хорошие группы, сам, только нет условий, базы. Сам, вот. Вы из Заволжья, да? Да. Я обращался к Марату Сафину, сам, приезжал в Нижний, он у нас, как говорится, от Государственной Думы, там член. Но член чего-то, как говорится, не такой, сам, чтобы играл. В Городце он приезжал к нам. 
наш городец, сейчас очень старинный город. Есть. Ну вот, Анна Владимировна, что вы хотите сказать? Что от нее требуется? Нет. Анна Владимировна, я хотел, конечно, вот я обращаюсь вот к тренерам, там, там, к Жихре и все прочее. Никого не интересует эта методика. Какие-то методики 10С берут из-за рубежа. У меня методика до того компактна. Все упражнения до того, сам, это, как говорится, золотые упражнения. Сам. Можно как все воду придумать всякие, быть массовиком затейником, но это просто потеря времени и, как говорится, и, извините меня, это вот, там, но сейчас все любят вообще уезжать там тренироваться в Испании. Да. В... Какая может быть Испания, когда там есть, вот, извините, если я учу хоккею, ко мне обращаются хоккеисты, я ставлю не на льду, сам, она просто на беговой дорожке, скольжение, броски и все прочее. Я обучаю плаванию. Для меня ученик самый дорогой, это не тот, который приходит, и у него все данные, звезда, координация. У меня вот больные дети, больные. Вот это для меня вот самые, самые лучшие ученики. Потому что я на этом материале нарабатываю свой опыт. У меня девчонка вот с Нижнего Новгорода, она, у нее один глаз не видел, она прозрела. Она прозрела. О, да. Вот так. У нее стал видеть глаз. Я могу дать печатать, да, вот сейчас у меня, да. у меня там есть. Видите, я могу когда я вас высажу, я вам покажу. Что, что почитать? Ну, вот, Статья про нее? Нет, века. мама пишет, что она... А, мама да, пишет. Да. Вот. Из катов там все. Не, ну я за поверю, там, конечно. Что, что мама да. писала после недели да. занятий там. Угу. Вот. Что за 6 лет занятий он, он не видел этих упражнений, какие я ему давал. То, что я даю, я вот... Оно... Угу. То есть вы хотите э, где-то публично представить методику? Я хочу публично, я так... да. Публично. Или, э... Я учитель от Бога. Мне, мне нужна вот этот вот, это, образ... Образование, я к образованию отношусь как бы критически. То есть вас я немножечко прошу... щемит, что иностранные берут методики, Ой. хотя русские Ой. можно все Ой. использовать. Наша да? русская методика, вот, вот моя методика, это именно православная методика, получается, от Бога. У меня, у меня дед был, вот, он священно мучник у меня. У меня mm -hmm. дед, Серьезно, да, а как? Да. как вы, вы зайдите в интернет, это Сергеевский Сергей Иванович. Как? Сергеевский Сергей Сергеевский, Иванович. Сергеевский Сергей Иванович. Никого Сергей. по ГОСТ. Ага. И вы прочитаете про моего деда. Вот. Он 37-й его расстреляли. Вот. Это была интеллигенция. Это, это вышло... То есть вы внук священномученика? Да, я, я внук священномученика. И ощущение, что мне вот дано от Бога поднести вот сам эту. Причем... И что дед молится за вас, да? Да, это да. Мы подъезжаем к мыту. Да. Место такое тоже уникальное. Ой, вы знаете, как я рад, что я с вами встретился, я тоже что хочу. вы меня посадили на свою попутку. Вот я постараюсь что-нибудь сделать, да. Я хочу понимание со стороны вот у нас в России эти академии, они просто как бы, ну есть вот, я смотрю там занимается в академии Островского, там все прочее, вот есть некоторые школы, но извините меня, а где методика, которая позволяет? за четыре года вырасти вот такого вот самого ученика, который позволяет запускать в космос детей вот типа Скатова и все прочее, понимаете? Да, Где? да. Ведь это зап... надо за ребенка запустить, вот. А на какие средства вы живете? У меня зарплата 4000 рублей. Вы можете представить, зарплата. Я самый низкооплачиваемый тренер, но, но самый высокооплачиваемый специалист, понимаете? Меня, он, я в Переславле вот занимался, тут с Разуманяном мальчишку приглашал. А кто вам эту зарплату дает? МБУ за Волжский ФОК, это сам, А, что... то есть при ФОКе вы занимаетесь. Да, потому что в России принято унижать человека, это сам. Истина, она в вине, в вине людей перед человеком. Ух ты, как вы это... красиво сказали. Моей, если бы у меня не было своей философии, моей mm -hmm. философии, я бы не был учителем, понимаете? 